じゃあそれ聞いてみましょう大内選手にそうです、ね、大内選手に伺ってみましょう、うんはい、この信州長野県に戻ってこられたという形にもなるとは思うんですが早速この練習も始まって1週間いかがですかまあ、あのめちゃくちゃ楽しみにしてたんでやっと始まったなっていうのと同時にやっぱり、まあ、今これだけのサポファンサポーターの皆様に来てもらっていやこれはもう絶対優勝しかないでしょって思いましたね。おー選手には聞いとかないといけないことがあるんですよ、絶対やっぱ、立場的に、まあ、数年前ですよね、もう逆側にいたわけですよ、早いですね、いやもうそれ聞かなかやっぱ、はい、でも今回、完全移籍という形、ね、松本山に来てくれて、どういう気持ちで、ギャザーを選んでくれたかなっていうところ、ちょっと改めてね、聞いてみたいなっていう、あと信州ダービーもあるし、どういう気持ちでそこ入っていこうかっていう、あの、会見とか、ね、答えづらいんですよ。いやそれ答えてもらわなかったな会見の時には長野との縁ご想像にお任せしますとお答えされてるんですけど、でここではもうはっきりと言ってもらわんとっていうところもあるんですけど、<笑>どうしますか。まあやっぱりすごくこう期待感を感じ、自分に対する期待感を感じたっていうのと、あとやっぱり逆側にいた時。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>あの対戦したときに、はい、ものすごくやっぱりこうアルウィンの雰囲気ちょっとこう圧を感じてやっぱりこれこのファンサポーターが自分の味方だったらすごく心強いんだろうなってやっぱ思ってやっぱ選手としても本当にそういった方々の前で。まあ、味方にしてプレーするっていうのは絶対楽しいんだろうなって思ったのと、まあ、あと、まあ、ちょっとだけ安永がいたからですね<笑>。それはね、新体発表会では安永選手の可能性選の決め手は大内選手がいたから、マグナチなんでって言ってたけど、<笑>こっちからそれを聞いてみると、そ,そんな感じいや別に片思いじゃないですか。<笑>今日ちょっとこの後、安永選手もいらっしゃると思うので、ね、そうね、そうだね、事実確認が入ってきてね、まあでも、仲いいってことですね、まあ、まあ、まあ、はい、もう松本のマチは、まあ今日もこの天気やけど、慣れたいや、慣れないです、まあ、<笑> 2020年は長野いらっしゃいましたからね、君もか、<笑><笑>時代変わりましたね、そう行き来する時代になったよね。うんえー、でもそこら気持ちにどっか、ねはい、どういう気持ちでミドルのチームに来ていただいてオレンジを倒そうとしてるんですか<笑><笑>やっぱはい負けたくないですし難しいな<笑><笑>絶対聞いたなこれ<笑><笑>まあ本当に、えー、知ってる選手もまだあっちにはいるんで、うん、そうだね、まあ、それをなんか本当に倒したい上回りたい気持ちでいっぱいです楽しみですね。